good morning and welcome to today's class so in the last class we have discussed about blood pressure and the different blood pressure measurement techniques in that uh, in the last class we have seen about the indirect methods of blood pressure that is auscultatory or spigma manometer method oscillometry method and ultrasonic method so in this class we are going to see the direct blood pressure measurement methods in that percutaneous insertion method is there catheterization method is there and implantation of transducer in blood vessels is there so these three are we are going to discuss today this uh, direct methods of blood pressure so in the last class we have seen about the auscultatory or spigma manometer method in that we will be having a spigma manometer along with the stethoscope there what we are doing there actually uh, based on the variation of the cup pressure we will be uh, reading the sounds in the uh, stethoscope and uh, we'll be taking the readings in the manometer also so uh, by that we'll be uh, finding out the systolic and diastolic pressure okay that is auscultatory or spigma manometer method and the second one is oscillometric method in that uh, based on the uh, pressure cuff, uh, cuff pressure variation we'll be measuring the oscillations happening the happening in the blood vessels so that is the oscillometric method and the third one is uh, ultrasonic method there we will be using the principle of doppler shift that is when a beam is incident on a conducting material or moving conductor there will be a, uh, the rim, uh, some part of the beam will be reflecting back and that uh, reflected or uh, back scattered beam will be having a frequency shift so based on that frequency shift we will be measuring the blood pressure here so this is ultrasonic method so these three indirect methods we have discussed in detail in the last class so in this class we are going to discuss about the direct methods that is percutaneous insertion catheterization and the implantation of a transducer in the blood vessel so we will be going in detail in the next slides so direct method direct method of blood pressure measurement is used when higher degree of accuracy and continuous monitoring is required i have already told in the indirect methods accuracy is less accuracy is less and there is a chance that uh, uh, chance of having errors also okay and also the continuous monitoring is not suitable in case of indirect method so in the case of direct method it will be having a high degree of accuracy and also continuous monitoring is uh, uh, can be made here okay and uh, the different direct methods i have already told percutaneous insertion catheterization and the third one is implantation of a transducer in a blood vessel or in a heart or in the heart okay so now we will go in detail about this and in that first one is percutaneous insertion in that uh, percutaneous insertion methods a local anesthetic is in, uh, injected near the uh, place of inversion that is an anesthesia we uh, have to measure the blood pressure in that particular area we will be using a local anesthesia local anesthesia in that particular place we have to measure the blood pressure in that particular place we have to measure the blood pressure and a hollow needle is inserted at slight angle towards the vessel when the needle is in place a catheter is fed through the hollow needle with some metal guide. That is, if we are doing a percutaneous insertion, we will insert a hollow needle in a hollow needle. We will insert a hollow needle in a hollow needle. We will insert a hollow needle in a catheter. We will insert a hollow needle in a slightly long tube. We will insert a hollow needle in a hollow needle. Once the hollow needle is inserted, we will insert a hollow needle in a hollow needle. Catheter, this hollow needle will be inserted in the cranial, will be taken, taking off that hollow needle. Hollow needle will be inserted in the cranial. Catheter, we will insert the hollow needle in the hollow needle. Hollow needle will be inserted in the hollow needle. When the catheter, catheter is secure, securely placed in the vessel, the needle and the guides are withdrawn. Blood pressure is sensed directly by attaching a transducer built into the tip of the catheter. नमले अंदर चीम ये कैथेटर इंसर्टेड है लो ये कैथेटर अंदर टिप्पले नमले अंदर चीम उरे ट्रांसड्यूसर नमले अटैचीम 
अब ई ब्लड फ्लोल वेरियशनस ट्रांसड्यूस अगर करस्पोिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नलस सो इन एमें डायरेक्ट मेतड फस्ट मेतड पेरक्यूटेनियन पर ओके सो इन नम्बर कतटर पर ट्यूब या हॉल मीन नील लोंग ट्यूबा कतटर पर अर सैड नाम फिस् नमेवो ब्लड प्रशर मेषर अब फिस् बूसी ए हॉलो नीडिल हॉलो नीडिल उपयोग अब फिस् अदर सैडे नमुक और ट्रांसड्यूसलो अलग नमुक मेषर अपरचसलो कणक्टी ओके सो दिस् कतटर आकंड मेतड इस कतटेशन इन दटटर कतटर ईस ए लोंग ट्यूब या फिगर कल लोंग ट्यूब दैट इंट्रड्यूस्ड इन टू हेट और ए मेजर वेसल लाइक वेन और आर्टरी अब कतटेशन पर टेक्निक ई कतटर एवड इंट्रोड्यूस ईदर हेट और मेजर ब्लड वेसल लाइक आर्टरी और वेन आर्टरी वेनो अलग हार्टिलो नी कटर इंट्रोड्यूस मेषरमेंट ऑफ ब्लड प्रशर वित् कतटर कैन बी अचीवड इन टू वे इवे रु टाइप नमुक ब्लड प्रशर मेषर पेट इन द फस्ट मेतड ईस् इंट्रड्यूस ए स्टरइल सलीन सोल्यूशन इन टू द कतटर सो दैट द फ्लूड प्रशर ईस् ट्रांसमिट टू द ट्रांसड्यूस ऊट सैड द बॉडी अब फस्ट मेतड पर नवड़ाण ब्लड प्रशर मेषर अब कतटर इंसटो आ कतटरूट और स्टरइल सलीन सोल्यूशन अब नम्बर ब्लड प्रशरल वेरियशन अनुसरी ई सलैन सोल्यूशन फ्लूड प्रशर वेरिए फ्लूड प्रशर आर सेंस नम्बर शरीर पुरत वो ट्रांसड्यूस आ ट्रांसड्यूस फ्लूड प्रशरल डिफरस और इलेक्ट्रिकल सिग्नल कणवेटी अब नुत रेकोर्ड मेषर सो इधर फस्ट मेतड इन कतटेशन दर् वील बी इंट्रड्यूसी ए स्टरइल सलैन सोल्यूशन इन टू द कतटर एंड द बेस्ड ऑन द फ्लूड प्रशर चेज इन द कतटर ए ट्रांसड्यूस ऊट सैड द बॉडी will be sensing that fluid pressure difference and it will be converting that exerted pressure into electrical signal okay the electrical signals can be amplified and displayed or recorded and here uh, we will be using uh, transducer either a resistance strain gauge unbounded transducer or a lvd transducer we will be using either lvd or unbounded strain gauge transducer lvd and we are na linear variable differential transducer okay so uh, this is the first method in catheterization and the, in the second method uh, pressure measurements are obtained by at the measuring site adayathu namaku measure cheyanda aa site il thanneyana nammle ee pressure measurements nadathunnathu mattile endana first method il endayirunnu porathu nammle or transducer vechittu ee pressure difference sense cheythu transducer electrical signals aayittu convert cheyanu but in the second method pressure measurements are obtained at the measurement site itself the device used is a catheter tip blood pressure transducer ivide use cheyunnathu oru catheter inde tip il nammle oru blood pressure transducer use cheyunnana here the Uh, transducer is introduced into the catheter and pushed it uh, to the point at which the pressure is to be measured or the transducer is mounted at the tip of the catheter adayathu namak evidiyano pressure blood pressure measure cheyandathu avadtheku catheter push cheyum by introducing a transducer at the tip of the catheter catheter inde tip il nammal oru transducer vechittu namak evidiyano blood pressure measure cheyandathu avadtheku कतटर इंट्रोड्यूस ब्लड फ्लोल वेरियन आर सेंस टीपिल वच कटे टीपिल वच ट्रांसड्यूस अरेस्पोिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नलस अदाव सो ट्रांसड्यूस इंट्रड्यूस इन इन टू दटर आश्ड टू ए पॉइंट अट्ठ विच द प्रशर ईस् टू बी मेषर्ड द प्रशर एक्सटड ऑन द ट्रांसड्यूस आर् कणवेट टू द प्रोफोषण इलेक्ट्रिकल सिग्नल अब ब्लड फ्लो को प्रशर नम ट्रांसड्यूस एक्सटर प्रशर ने प्रोफोषण इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसड्यूस कणवेट हियर ऑलसो वील बी यूसी ऐदर ए एल विडी टी और रसीस्ट बउंड स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूस यूसी हियर ईस ए एल विडी टी और रसीस्ट बौंड 
strain gauge bounded strain gauge resistant bounded strain strain gauge or lengil lvtt linear variable differential transducer aayirikkum nammal ivide use cheyna transducer ennu parna next coming to the third okay here uh, the figure is mentioned here here you can see a catheter is placed in the brachial vein in this first figure first figure le brachial vein brachial vein laana ee catheter place cheyidirikkunnathu second figure le ningalku kaanam femoral artery laana catheter place cheyidirikkunnathu femoral artery laana ee catheter place cheyidirikkunnathu third figure le ningalku kaanam femoral vein that is the major artery le vein allengil heart in ullil laana catheter realization le catheter place cheyidu okay now the third method is implantation of a transducer in a vessel or heart adayathu nammada heart ilum allengil blood vessel major blood vessel ilum oru transducer permanent aayittu nammal implant cheythu vekkum okay permanent aayittu vekkum okay adana ee third method a technique in which a transducer is more permanently placed in the blood vessel or the heart by surgical method surgical method vari transducer either will be placing in the heart or in the major blood vessels the transducer fixed in the place in the appropriate vessel or longer period for longer period longer period le nammal ee transducer evade vekkum heart lo allengil major blood vessel lo vekkum allengil permanent aayittu avada fix cheythu vekkum so continuous recording of blood pressure can be made സോ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോർമലി ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്സിൽ എന്താ നമ്മൾ ബോഡിയുടെ പുറത്തു നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ പെർഗോട്ടേനിയസ് ഇൻസേഷൻ ആയാലും കെത്തറൈസേഷൻ ആയാലും എന്താണ് നമ്മൾ കെത്തറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്യൂബ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലോങ് ടേമിൽ റീഡിങ് എടുക്കുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു രോഗിയുണ്ട് ആ രോഗിക്ക് ബ്ലഡ് പ്ലഷർ ബ്ലഡ് ബി പി വേരിയേഷൻ നല്ല മീൻസ് എന്താ പെട്ടെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങേരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗിയുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യണം സോ ആ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഇംപ്ലാൻ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങേരുടെ ബ്ലഡ് വെസലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിലോ ഇംപ്ലാൻ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും സോ അങ്ങനെ ഇംപ്ലാൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാലുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷറിലുള്ള വേരിയേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയേഷൻ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതാണ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഇൻ എ ബ്ലസ് വെസൽ ബ്ലഡ് വെസൽ ഓർ എ ഹേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ദ ഹേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് so these are the three direct methods in uh, blood pressure measurements so i hope uh, everyone uh, clear about today's topic so with this i am concluding today's class okay thank you